这床买的是不是太软了？到时候腰疼。谁说的？软床多舒服啊，还可以在床上跳呢。真假的？当然呢。今天离你回来还有六百九十九天，田飞，我在等你。我,我跟田飞要结婚了，今天。我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。小姨，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？我们的情况毕竟不一样，小叶，除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩，我配不上你。你还是不要再等我了。沙发不错吧？带温暖，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊，考不出来要罚哦。Dictionary， 我投降。答不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学大猩猩给我看。嗯。嗯，都是这一心，我要拯救世界，我要吃香蕉，我要吃香蕉，我要吃香蕉。
说小姨啊，哎，你终于接电话了，都急死我了啊！我这次给你打电话主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。所以希望你能成全我。谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来。天飞，你怎么来了？不是说过不要来找我吗？我也不想来，但是你不接我电话，我只有来找你。我是想告诉你，我也怀孕了。知道你很难过，我也知道你在等我，可是你也用不着编这样一个理由吧？你要是不相信的话，你跟我一起去医院。我都是快要结婚的人了，哪有时间陪你去医院，小叶。求求你，成全我。小鹿还在家等我呢。
听外边。你怎么了？你这是在自虐，别哭啊你。阿文，你说的没错，莲飞他不会回来了，他和小柔结婚了。你说，我只要孙少去。你别去了。为什么？他说，他说让我成全他们。都什么时候了，你还替他着想？你怎么这么傻呀你？你看你成什么样了啊？赶紧的，把衣服换了，我去给你熬点姜汤。你不替你自己想想，你替孩子想一想啊！你上次都因为发烧打过一次吊水了。蓝小一，这孩子你到底要还是不要？哇，两条干，我当中队长了耶！哇，你老公肯定开心死了。是啊，他想到哪儿都想疯的，我马上给他打电话。<笑>哇。几天了，你说我会不会是怀孕了？真的假的？反应那么大干嘛？你是不想要这个孩子？啊，不是，我是觉得我们现在双双失业在家啊，要房没房，要车没车，要钱没钱的。再说你爸妈也不是很喜欢我，这孩子现在来的不是时候的。我觉得挺是时候的呀。你看啊，我现在二十二，你二十五，真是最佳的孕育时期。只要我们两个齐心一致啊，没有什么事情办不到的。小茹啊，你这叫主观唯心主义，你懂吗？如果什么事儿都是心想事成就能成的话，那我现在就想中五百万，你说能成吗？田飞，你是不想要这个孩子啊？啊，是不想要吗？哎，不是，亲爱的，你别激动。那什么意思？你说，说啊！我是觉得这事儿太突然了，我还没做好当爸爸的准备呢。没事儿，你还有八九个月的时间做准备呢。到时候等我肚子慢慢大起来的时候，你就可以慢慢找到当爸爸的感觉了。你是不是确定怀孕了？你可别吓我，说的跟真的是，咱俩可还没结婚。结婚还不简单吗？实在不行，我们过两天就去民政局求证，完了就说“我愿意，我愿意”，两分钟就搞定了。只要把我爸妈那关给过了，就没有什么事情过不去。我们家呢有两套房子，我爸还说，等我结婚的时候送我一辆车当陪嫁。可是你爸妈那么不喜欢我，这没事儿，我喜欢你就行了呗，对吧？是我们俩结婚。又不是他们结婚，对吧？对吧？快说对，对。没有说真话。我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。
南小一啊，好几天没有来练瑜伽了哦，明天来吗？我这几天不太舒服。你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜。麻烦你好，我想要一个英镑，三十块，十五元。好消息啊！你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心跟我谈天费，就闭嘴，免谈。妈，我怀孕了。如果你们不希望看到我变成单身妈妈的话，就赶紧让我跟钱飞结婚吧。现在孩子还小，现在都是夜去，把他做掉，我不然，不然我今天我要打死你！你个王八蛋，给我去！可别吵了。筹备婚礼，而且要快，啊！你难道想看着小鹿挺着肚子嫁人呢？你不想想到那时候咱俩老脸往哪搁呀？小鹿啊，这可是你的选择啊，你选的人，婚姻不是儿戏啊。以后啊，你要是在这上面摔了跟头、受了委屈，爸爸妈妈可就帮不了你了。爸。不会后悔的来了，告诉你一个好消息。嗯，什么？我爸妈同意我们结婚了。真的假的？真的，真的，真的
。我爸说了，要把京都花园那个房子送给我们做婚房。那个房子我去看过了，里面特别漂亮，精装修的。我爸还说。想让你妈这两天来一趟上海，两家人商量一下，选个好日子就把这个婚事给办。要不你现在就打电话给你妈。我待会儿打吧。我知道了说一件事儿，我怀孕了，明天你陪我去趟医院。你怎么就这么不小心啊？这种事情，快乐是两个人的，痛苦可是你一个人的。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打胎。你不知道疼不疼吗？蓝小一，医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊，那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话，明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。喂，小李，我去医院检查了，医生说我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。好，知道了。那我出去了。
，香菇青菜，土豆鸡块，清蒸鱼，啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃？你先坐上去，放轻松。紧张了，忍耐一下就好啊。等一下给你打麻药。我有点冷背过来，哎呀，其实菜市场里都有的卖的。哎呀，你看你这说的就不对了，我这绝对是纯天然的，菜场卖的妹子啊，说是草鸡，那是养鸡场喂饲料的，你不知道啊？哎，好了，这个鸡的问题就不讨论了，我们还是啊商量一下田飞和小鹿的婚事吧。啊，对对对对，你们尽管说，我们洗耳恭听。哎，我们能有什么意见呢？你们田飞已经把生米煮成熟饭了，我们也就是一些意见啊，大家探讨一下。嗯，对，您说，您说。房子呢，我们有两套，两套。对，我们准备把新的一套啊给小两口住。好啊，不大，一百平米，小三房。今后有了孩子也够住了。啊，够了，够了，够了。这结婚啊，房子是大问题。上海的房价你是晓得的啊，很多外地来打工的人一辈子都买不起一套房的啊。那是是，哎呀，我们家田飞呀，好福气呀！你说遇到了慷慨大方又通情达理的老丈人了，老丈母娘啊啊！田飞呀，你得以后好好的孝顺他们啊。哎，哼，我们就不指望他孝顺了，只要对我们小鹿好就行了。哼。我和小鹿爸爸想得开得很。
等老了，我们把房子卖了，去敬老院。我们不会麻烦小孩子的。哎，你看你又扯远了吧？甜品妈妈，哎，今天把你请来呢，一呢，哎，认个门，我们认识一下；二呢，这个结婚毕竟不是小事情吧？是。我们女方啊，除了房子，还打算给他们买辆汽车，啊，另外呢，再拿出十万来做陪嫁，就不知道你们男方有什么打算啊？呃，是不是可以给他们小两口啊买点那个家具啊、家电什么的？这个房子是空的，啊，空空的，这这，啊，我们知道。田飞爸爸去世的早，你们条件不是太好，所以呢，没有提出更高的要求了，啊，只是希望啊，作为婆家呢，啊，能够重视这门亲事，好让我们小五呢风风光光的嫁过去。对对对对，哎呀，我得感谢亲家这么体谅我们，我们家庭条件呢跟您比起来，真是相差的太远太远了。当然，我这个心意一定要表达的，对吧？我们家呢。就这个存款呢，我全部取出来了，两万五千。来，老丈人收着，别嫌少。那那就放那。丈母娘接。哎，多了。哎，谢谢阿姨啊。哇，这个红包好大呀！我长那么大都没见过那么重的红包。见过世面了，要你插什么嘴啊？小鹿是个好姑娘啊，呃，以后呢，我们会好好的待她的，绝对不会让她一丝一毫的受委屈。呃，这这点你放心好了，对吧，儿子？来，田飞表个态。哦，我表个态。嗯，叔叔阿姨，女儿嫁给我，请你们放心，我一定会一心一意的照顾好小鹿的。对，好好照顾。哎呀，前两天我还跟小鹿爸爸说，哼，我们这是嫁女儿啊，还是娶女婿啊？哦，算了算了算了，现在再说这些话真是没有意思。我们还是说点实际的吧。嗯，婚礼定在下个月八号，办三十桌，你们看够不够？三十桌，这么多太多了吧？不多不多，啊，就是时间紧了点，啊，你知道吗？现在上海的酒店的婚姻呢，预定就排到春节了。啊，这次也是费了好大劲，拖了人才给订着的，只能摆三十桌。天飞妈妈，这事儿还得跟您商量一下。我们在上海几十年了，哎呀，方方面面的朋友不少。那是。哎呀，那个都是有头有脸的人，不好怠慢的。嗯，所以呢。嗯，这是酒席呢，以我们女方为主，给你们留四桌行吗？四四桌，叔叔，四桌有点太少了吧？我们老家亲戚也挺多的，四桌怎么够呢？哎呀，够了，够了，够了！老家好多亲戚都不走动了，他们也不来。哎，我们是小地方来的，这是大上海的很多规矩我们也不懂，这个婚礼的筹备呀、啊、准备，一切都是你们来决定，啊。全你们说了算，好吗？啊，好吧，就这么定了。哎呀，你们这房子还行，不太大啊。哇，好多喜糖！哇，这个好可爱，兔子喜糖。这喜糖吃完了，盒子还能留着用，还可以装首饰呢。哇，那么多，这个也很可爱，像不像我们？真不结婚不知道，喜糖还有那么多花样的。哎，你觉得哪个好看？你挑一个，这个好不好？不是一切你们都说了算吧？听你们的。好啦，别生气了，我妈就那样，该出的力也出了，该花的钱也花了，只不过就是嘴上不饶人嘛。可是你爸妈真的不喜欢我，而且根本看不起我。同意你嫁给我，纯属无奈。哎，不许有这样的想法啊！我们现在要做的事情就是把我们公司发展壮大，到时候看我妈还有什么话说，对吧？啊，对了，我爸已经把嫁妆的钱都给我了，
。这两天呢，我们就去家具市场把那些电器、家具什么的都买了。完了之后，剩下的钱我就都投资，给你创业，怎么样？加油哦！我看好你哦！哇，好多喜糖，这也好看。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊！那必须给你有信心。哎，想什么呢？跟你说话呢？没什么，老婆大人。你刚刚说什么？嗯，没什么，老婆大人。你你你你你叫老婆大人。今天几号？把日子记下来。以后每年今天都是我们纪念日，听见没有？记下来。二十四号。记住了，每年今天啊。再叫一遍。是老婆大人。真乖。再叫一遍。老婆大人。走。哇，快看，这是我们的新家，不错吧？在那儿，那可以放个电视机。哇，阳台也不错，很通风嘛。一零一住户在家吗？有人，我来，我来，我来。麻烦签一下验房通知单。你好。哎，你好，麻烦你在这上面签个字。啊，行。哦，这是我们的联系方式，二十四小时都有人，要有事的话可以给我们打电话，好吗？好的，好的，谢谢你们。啊，不客气。那好，呃，谢谢你。实在不行，我就跟你回老家，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那不行，我是谁啊？我是田飞，怎么能让你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的？那你嫁龙随龙才行。亲爱的，嗯，我觉得你现在心态特别不好。其实，我觉得每天晚上我回来给你做顿晚饭，然后周末的时候你去陪我看场电影，我就觉得特别满足了。其实这也花不了很多钱，对吧这件事儿，我前两天申请了一个日本大学，想读研究生，然后我就去考试了，没想到我居然考上了。你说我去不去啊？去啊！为什么不去啊？念书学知识是好事，爸支持你啊。可是学费有点贵。哦，多少钱？三万。哦，三万块是吧？哦，呃，呃，小姨啊，学费你不用担心，嗯，我们就是砸锅卖铁也供你。妈，你就全当是投资嘛，你女儿是潜力股。小姨啊，这田飞去法国，你去日本，那你们什么时候结婚呢、啊？我们想趁年轻，先立业再成家。学习很重要，个人问题也得抓抓紧呐、啊。女人比不得男人，女人的青春期就这么几年。呃，田飞不会变心吧？别有了钱甩你哦。害人之心不可有，防人之心不可无啊。哎呦，好了好了好了，你别说这些了。哎，小姨啊，你放心的去读书吧。啊，成了年轻学点知识有好处。爸，明天，明天一早就到银行去给你打钱。嗯，谢谢爸。嗯，哦，臭丫头。
什么事？就这么一点小事，你不会自己解决吗？我只要看结果。门都快被你撬坏了，你找谁啊？啊，对不起，我是来，我要找蓝小一。蓝小一，不认识。嗯、你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识，别敲门了啊。又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等！不许再敲门！我我只总之，我不认识你所说这个人。你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了，听见没有？烦人！我能下床似的。哎呀，你可千万千万别动，别动，啊，别动了，胎气，要做三个月啊。哎，哎呀，我的小孙儿哎，妈妈饿了，奶奶给孙孙儿去拿早饭吧。啊，等着啊。哎呀，我的小孙儿哎，这不折我瘦吗？不是妈，我没没刷干净。丁人战术，我实在是吃不消啊！哎呀，小鹿啊，这世界上最伟大的爱就是母爱，所以同志，你要坚持住啊！坚持，我快坚持不住了，我。嗯，我明天有个姐妹过生日，我能去她家吃饭啊？谁呀、啊？不许去！不，我就吃个饭，我我我吃完就回来，真的，我不出门。什么时候了？还是不行。不是你这人怎么这样啊？我已经在这个方圆一米五的床上整整躺了三天又三个小时了。我再不出去的话，孩子是没留掉，我都是快挂掉，痛痛疯了，我无聊死了。孕妇可不能激动，这都什么时候了啊？行行行，我放你去哈，但是有个条件，必须我送你过去，然后你一吃完我就接你回来。行。有电梯吗？有啊，真的有吗？真有，那可是。<笑>
我们这张写字楼啊，条件非常好，二十四小时物管，中央空调，嗯，什么都有，而且租金也不贵。好，行，我考虑考虑。啊，接个电话。喂，小鹿啊，嗯，什么？流产了？小一，毕业于浙江大学中文系，今年二十五岁。我这么说行吗？别废话，继续。我曾经在杂志社和腾飞集团工作过，嗯，担任过，担任过摄摄呃摄摄影记者和。把舌头捋直了再说话。担任过摄影记者和启轩，策划过腾飞集团内部杂志的改版。腾飞集团这么好，你为什么要离职呢？因为一些私人原因。什么样的私人原因？没有你这么问的。把嘴给我放下来！都当妈的人了，你看你落伍了吧？现在面试官可彪悍着呢。我一朋友去面试啊，你知道面试官问他什么？问他那衣穿什么颜色的？那是职场性骚扰。不过他面试公司是戴安芬。哎，小野，我跟你说，你这么马马虎虎、吞吞吐吐，真的是不行的。回家得练啊，听见没？哎呀，这不彩排呢吗？你着什么急呀？蓝小一，我告诉你，人生就没有彩排。天天都在直播，你早就该付出了。天天宅在家里带孩子，写写矫情的小文章，挣点微博的小稿费，你再这么下去啊，就没有出头之日了。听见没有？哎呀，你积点口德吧你！我要积点口德的话，妙美莲国产奶粉都喝不上了。呸！ Mary Mary， 这是我闺蜜，明天去面试，你给她挑件衣服吧。哦，随便挑。这件怎么样？你可真会挑，这可是名牌啊！那可不行，面试还是要穿的低调一点。其实我觉得这件还蛮适合你的，挺好看的。哎，你觉得呢？哎，哦，挺好的，挺适合你的。大家好，我叫蓝小一，今年二十五岁，毕业于浙江大学中文系。我分别在腾飞集团和杂志社工作过，担任过摄影记者和启轩，参与过腾飞集团的企业内刊的改版。那你现在为什么要辞职呢？因为一些私人原因，这个我不想多谈。啊，那你看，还不错吧？嗯。恭喜你，蓝小姐，下周就来上班吧。谢谢，我会努力工作的。好。你是我的最大。尊敬的来宾，很高兴在这里见到各位，也祝贺腾飞集团能够成功收购传奇科技，并成立腾飞科技有限公司。我向大家宣布，腾飞集团将会陆续注资两个亿，用于腾飞集团往后的研发和拓展。如今，通讯领域的趋势是光镜同退，光缆将成为主流。我们计划占领百分之五十的市场，并进入国际市场。
走吧。哎，哟，董事长今天回来的早啊。怎么样，签约的事情顺利吗？顺利呀、啊，哎呀，咱们猴子啊，真能独当一面了。我可以退休了，哎，谢谢。哦，这传奇科技啊，最近火的嘞，许多公司集团都盯上了这块肥肉。嗯，他们老总啊，把公司市值估高到七个亿，这么一个虚高到不行的价格，所有公司都觉得没戏啊。就咱们家猴子天天盯着，盯了大半年，今天用两亿五千万这么一个合理的价钱收购下来，这签约仪式才一结束。你知道咱们腾飞集团的股价飙高多少？多少？百分之七点八四啊！真的？我说猴子就是只猴子厉害。哎呀，长江后浪推前浪啊！那太好了呀！来，恭喜你，恭喜你！去，你退了吧，你就做全职妈妈了。去。不过，猴子打小我就觉得他非一般人。你看他才四岁，自个儿拿钱到街边理发店去理发。四岁啊，人家孩子四岁说话都不利索了。那是啊，要看谁生的嘛，对吧？嗯。哎，那我呢？哎，我呢？你大女儿，我小的时候你有没有仔细的观察过我有什么异于常人的天赋啊、才能啊？嗯，有有有，马小妹，你啦，打小就特能吃，一餐能吃三大碗白米饭，整个幼儿园的饭都让你给吃了。啊，但我没问。我说大实话呀，你打小就像个饿死鬼来投胎的，整天馋得不得了。猴子啊，正相反。他每到吃饭就开始数米粒，吃不到两口人就跑了，吃完一碗饭得跑遍整个街坊呢，愁死我了。哎，想到他以前那没正形的样子，真叫人闹心。但人家现在成气候了，成气候。哎，我还是比较喜欢猴子原来的样子，那叫率真。你看他现在这副德行，成天苦着个脸，哎，话又少。我觉得他一点都不开心。切，他事业心重，压力大嘛，哪像你，成天没心没肺的傻笑。我退下来，他是腾飞集团的董事长了，他那一举一动关系到广大股民的利益，他必须得成熟，你懂吗？成熟两个字你会写吗？成熟，成熟，成熟，我懂，我懂。反正猴子都是好的。哎，白的不要，擦点粉色，家里来客人喜气点。您懂不懂色彩搭配？猴子，我今天看了你们收购传奇的直播了，今天腾飞的股票差点涨停了，你太厉害了，是吗？我还没有看今天的收盘。嗯，是啊是啊，今天涨幅进了前十呢。证券公司的股评师都说了，这次收购成功是对腾飞是一个重大利好，还预计腾飞能继续领涨呢。他说的对不对啊？轩轩，我上了一天的班，不想再谈工作了。OK。啊。OK。等一下，去你家吃饭，要不要我帮你妈妈买些什么呀？呃呃，不用了，他们什么都有，根本不缺东西。话不是这样说的呀，这是最基本的礼仪嘛。再说了，你也不常带我去你家吃饭，难得一次，更不能空手去了，对吧？要不然在前面哪一个超市停一下，我帮你妈妈去买一点水果啊什么的。好吧，好吧，你想买就买。来了，阿姨姐姐，哎，帮你们带了一些水果，都不知道你们爱不爱吃。哇，蓝莓，我最喜欢了，谢谢。不客气。你带什么我都爱吃。来来，就等你们吃饭了。来，王妈，来把菜端出来，过来过来。沈雪啊，听说你要来，我立刻下厨，亲自炖了百鲜粥了。来来来。试试看啊！谢谢阿姨，谢谢。嗯，好
，好吃。嗯，是吗？嗯，真好喝。我都担心太久没做，手生了。嗯，就不要假装谦虚了。其实他心里很高兴哎，他平时对我们没有那么好。去，满桌子菜堵不住你的嘴啊！侯家，别光自个儿吃啊，帮沈雪夹菜呀。哦，阿姨没关系，我自己来就好。看人家沈雪多懂事。是啊，这么懂事的女孩子，猴子啊。你再不抓紧点啊，被别人抢走了。嗯，这件事啊，以后有空再说。嗯，我饱了，你们慢慢吃。啊。哎，你都还没喝粥呢。妈，我说了我已经饱了，我还要上楼打个电话问问气化部，媒体的新闻稿到底审的怎么样了。你们慢慢吃。猴子，真是不懂事。嗯，电话啥时候不能打嘛？真是。没关系，阿姨，他敬业嘛，这是好事。小雪啊，这种人别理他，以后千万不要惯着他啊，该骂就骂，该吵就吵。放心，我们绝对站在你这边。姐姐瞧你说的，我哪敢说他呀？再说了，他最近的确是很忙。我们俩见面的时间都很少，别提吵架了。别理他，我们先吃。吃江经理，你的新兵我给你带到了，他叫蓝小一。江经理好，好知道了。小琴啊，嗯，你带他去那边坐啊，把我们部门资料给他看一下。先熟悉一下工作啊，好的，来这边。这就是以后你的工作区。这是新同事蓝小英，你好。来，这个都看一下。好的。有什么不懂的可以问我。好。告诉你，咱们这个江经理特别喜欢加班。他不用回家吗？他是个标准的单身贵族，一人吃饱全家不愁。办公室就是家，家就是宾馆，就用来睡个觉。哎，你知道吗？他以前的那些手下就是忍受不了每天陪他加班到晚上十一点，愤而离职的。可这江经理倒好，得了个年度优秀员工奖。这样，我也没法加班啊。为什么呀？不为什么，坐吧，你的位子就在这。以后有什么不懂的都可以问我。如果没有的话，把这个案子交给小张吧。强总，开什么玩笑？那么大的公司，难道还缺我这单业务吗？两百多万吧。嗯，我就差你这个订单了，张总。如果你帮我的话，我相信应该没有问题。小弟就靠您照顾了。您什么时候下单呀？好，就这么说定了啊。今天第一天上班，感觉怎么样啊？我上司是个工作狂，我觉得未来的日子很难过。哎，你猜我刚才看到谁了？谁啊？我看田飞了，看见看见没？这世界本来就很小，碰到谁都是正常。你知道吗？人家戴一蓝牙开一小车，只能跟商务人似的，一看就能护住一大堆人呢。田飞这样不挺好吗？你就别打击我了。我跟你说，我现在可淡定了。哎，他开了什么车呀？你不是可淡定了吗？等八卦一下吧。你求我，我求你。东风，东风，有朝一日，我要开着宝马，嗖嗖嗖的，从他前面穿过去。你脑子没抽抽吧，我的小姐妹儿？晚上吃什么呀？哎，我最近啊，嗯，这眼皮子一直跳。别是我们家小姨有什么事儿了？呸呸呸！你别乌鸦嘴呀、啊、你！不是啊
。你想，小姨从日本回来就回家过一次，来也匆匆，去也匆匆，不就是一个小职员吗？哪能那么忙啊？这你就不懂了，公司里忙的就是小职员，大老板才不忙呢。还有田飞，去了法国两年多了，怎么一点动静都没有呢？小姨不是上次说了吗？她在法国一家什么公司里，呃，在实习，啊。可实习的时间也太长了点好，哎，是有点不对劲儿啊。要不这样，嗯，我们呀不要给小姨打电话，我们直接去上海，看看这孩子究竟过得怎么样。好，好，好，明天我就去买小核桃。哎呀，小姨上次打电话说了，想吃杭州的小核桃了。没事，没事，没事啊。嗯。